हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्व टू सेवन एंड रूट एक्स प्लस वाई इक्व टू इलेवन और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो ये जो दोनों इक्वेशन है यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है एक्स प्लस रूट वाई इक्व ठीक है तो देखिए एक हमारे पास जब सिंपल इक्वेशन अगर होती लीनियर इक्वेशन होती तो वहाँ पे क्या करते थे हम कि एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके तो हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे ठीक है वही हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन वन ले लीजिए इक्वेशन वन से हम अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी रूट वाई इक्व टू सेवन माइनस एक्स स्क्वेरिंग बोथ साइड यू विल गेट सेवन माइनस एक्स और इस साइड में होगा ये स्क्वायर ठीक है इस साइड में स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है इस साइड में स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट और यहाँ पे इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा अब इसके बाद में जो यू वाई की वैल्यू आई हमारे पास पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं यहाँ पे टू यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू ठीक है स्टूडेंट्स जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा रूट एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स होल रेस्ट पावर टू इक्व टू इलेवन अब इसको आप सोल्व कर लीजिए ये जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये रूट एक्स प्लस फोर्टी नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स इक्व टू इलेवन यहाँ पर ये माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया अब देखिए यहाँ पे एक साइड में हम ये जीरो रखना है और इस साइड में लेंगे सारी जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये तो हमारे पास इस साइड में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस फोर्टी नाइन माइनस इलेवन इक्व टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स सो लास्ट में हमारे पास आ जाएगी जो इक्वेशन बनेगी ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस थर्टी एट इक्व टू जीरो अब देखिए ये हमारे पास क्वारिटी की इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू भी है तो हमें यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी सो लेट रूट एक्स इक्व टू ए जब रूट एक्स ए होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर और जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी ए रेज पावर ऑफ फोर तो ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी देखिए ए रेज पावर फोर माइनस फोर्टीन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस थर्टी एट इक्व टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आगे एक पोलिनोमियल देखिए इस साइड में और पोलिनोमियल इसकी डिग्री देखिए फोर अब इसको कैसे आप सोल्व करेंगे तो एक तो हमारा मेथड रहेगा कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल का मेथड हम यूज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू से अगर वन से सेटिस्फाई करते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन नहीं तो फिर ए की वैल्यू टू से ट्राई करेंगे तो ऐसे होगा हिट एंड ट्रायल बट हिट एंड ट्रायल हम कहाँ तक करेंगे ऐसे हम नहीं कर सकते सारे क्वेश्चन सोल्व इसका जो मेन मैथड रहेगा वो कौन सा रहेगा ये हमारा होता है रैशनल रूट थ्योरम ठीक है रैशनल रूट थ्योरम जो रहती है इससे हम सोल्व करते कोई भी डिग्री की जो पोलिनोमियल कोई भी डिग्री की इक्वेशन ये रैशनल रूट थ्योरम होती क्या है इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ मैं यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट जो टर्म रहेगी इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म लिखिए उसके बाद में जो फर्स्ट जो टर्म रहेगी फर्स्ट टर्म मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म रहेगी उसको आप उसका कॉफिशियंट यहाँ पर लिख लेंगे वन ठीक है अब क्या करना है कि इन दोनों के डिवाइजर आप लोगों को लिख लेना है कॉन्स्टेंट टर्म के डिवाइजर आपके यहाँ पर क्या होंगे डिवाइजर्स ऑफ थर्टी क्या हो जाएंगे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस नाइनटीन क्योंकि टू के बाद में डायरेक्ट नाइनटीन से डिवाइड डिवाइड होता है जो थर्टी एट है सीधा नाइनटीन से डिवाइड होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस नाइनटीन इसके बाद में प्लस माइनस थर्टी एट ठीक है और यहाँ पे वन के क्या होंगे वन के डिवाइजर्स हो जाएंगे आपके प्लस माइनस वन तो देखिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म वाली जो डिवाइजर्स इनको हम मान लेंगे पी और जो फर्स्ट टर्म है इसको मान लेंगे हम क्यू तो इन दोनों से हमारे पास ऐसा नंबर बनाना है जो p बाई क्यू फॉर्म में आ जाए ठीक है और वो p बाई क्यू फॉर्म जो रहेंगे वो नंबर्स बनेंगे जो वही नंबर्स को हमें इसमें पुट करके देखना है मतलब हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे और जो नंबर इसको सेटिस्फाई कर देगा वही वैल्यू उसकी a के वैल्यू आ जाएगी ठीक है वही इसका रूट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्म कैसे करेंगे देखिए इन नंबर्स को कौन कौन से नंबर्स यहाँ बन सकते हैं तो पी नंबर पी वाली देखिए ये नंबर है और क्यू है ये तो यहाँ से पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या रहेंगे वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से रहेंगे देखिए अगर हम पी के लेते हैं प्लस माइनस वन सो प्लस मा
सो so, यही जो रहेंगे ऊपर वाली वैल्यू यही रहेंगे सारे इसके पॉसिबल आउटकम्स ठीक है और रहेगा एक प्लस माइनस थर्टी एट सो फाइनली हम यहाँ पे अगर प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस नाइनटीन प्लस माइनस थर्टी एट अगर इन वैल्यूज़ को हमें देखना है कि वेदर दीज नंबर आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल ठीक है दिस पोलिनोमियल तो ये हम चेक कर लेंगे अब ईजिली देखिए हिट एंड ट्रायल से अच्छा है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर नंबर्स आ गए ठीक है अब इन्हीं को हम चेक करेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं ठीक है तो अब जब हम ये टू के लिए ट्राई करेंगे तो टू के लिए ट्राई कैसे करेंगे अब देखिए टू इसमें जब पुट करेंगे आप यहाँ पे तो ऐसे नहीं करेंगे टू रेज पावर फोर माइनस फोर्टीन टू रेज पावर टू ये भी बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है देखिए अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर्स जो यहाँ पर दिए हुए उसके जीरो हैं नहीं तो ये हम कर लेंगे सिंथेटिक डिवीज़न के डिवीज़न से अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या होता है सिंथेटिक डिवीज़न देखिए ऐसे होगा कि यहाँ पे जो आपके पास ये पोलिनोमिल गिवन रहेगी इस पोलिनोमिल के सारे कोपिशेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो पोलिनोमिल लिख लीजिए ए फोर माइनस फोर्टीन ए स्क्वायर देन प्लस ए प्लस थर्टी एट ठीक है इसके जब आपने ये लिख लिया उसके बाद में क्या करेंगे जो हाइएस्ट डिग्री का जो रहेगा कोपिशेंट हाइस्ट डिग्री जो वेरिएबल वाली टर्म है इसका कोपिशेंट हमें पहले यहाँ लिखना है उसके बाद में ए थ्री ए थ्री यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए का हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर जीरो देन ए टू ए टू का है फोर्टीन माइनस फोर्टीन ए वन का है वन और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म हमारे आ जाएगी थर्टी एट अब देखिए सबसे पहले हमें कौन से नंबर के लिए चेक करना है वन के लिए तो वन के लिए स्टूडेंट्स कैसे चेक करेंगे देखिए वन को इससे मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पे करके लिख लेंगे यहाँ पे आ जाएगा वन ये वन हमें यहाँ लिखना है वन अब इन दोनों नंबर्स को एड करके हमें यहाँ लिख लेना है ठीक है अब दोबारा इस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख लेंगे वन ठीक है स्टूडेंट्स अब इसको जब आप ऐड करेंगे माइनस फोर्टीन प्लस वन को तो आ जाएगा माइनस थर्टीन अब माइनस थर्टीन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थर्टीन आएगा यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस ट्वेल्व फिर दोबारा वन को माइनस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्वेंटी ये जो नंबर रहेगा ये रहेगा रिमाइंडर तो रिमाइंडर आप आना चाहिए आपका जीरो अगर जीरो आता तो हम कह सकते थे कि जो वन है ये इसका जीरो होगा ठीक है तो वन के लिए ये नहीं हुआ हमारा अब टू के लिए चेक करते हैं तो टू के लिए कैसे चेक करेंगे वन जीरो माइनस फोर्टीन वन देन थर्टी एट अब अगर टू के लिए हमें चेक करना है तो टू के लिए कैसे चेक करेंगे वन इंटू टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो टू आएगा अब ये टू यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है इनका सम करके यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा टू अब दोबारा देखिए टू इंटू टू कितना होगा फोर ठीक है स्टूडेंट्स नाउ माइनस फोर्टीन प्लस फोर माइनस टेन सो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस टेन सो टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें यहाँ लिखना है सो टू इंटू माइनस टेन कितना होगा माइनस ट्वेंटी और वन इंटू माइनस ट्वेंटी इसका सम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस नाइनटीन अब देखिए टू इंटू माइनस नाइनटीन हम यहाँ लिखेंगे सो माइनस थर्टी एट माइनस थर्टी एट कितना आएगा जीरो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारे आगे टू ठीक है सो ए इक्वस टू इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरो होगा टू तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी टू अब ए की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास यहाँ पर टू तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी सो so, नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो रूट एक्स इक्वल्स टू टू ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी फोर सो so, x की वैल्यू जब फोर आ गई हमारे पास तो y की वैल्यू क्या आएगी अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे फोर आ गई तो इन दोनों इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन में पुट करके हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सो फर्स्ट इक्वेशन पुट करिए फोर प्लस रूट वाई इक्वल्स टू सेवन सो रूट वाई क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री सेवन माइनस फोर सो वाई इक्व टू स्क्वेरिंग बोथ साइड्स वाई इक्व टू नाइन सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर और वाई की वैल्यू आ जाएगी नाइन अब आपको आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको दोनों इक्वेशन पुट करके देख लेंगे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी फोर दैन प्लस रूट नाइन रूट नाइन कितना आएगा थ्री फोर प्लस थ्री इक्व टू सेवन यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स इक्व टू फोर तो स्क्वेयर रूट फोर इक्व टू टू प्लस वाई नाइन नाइन प्लस टू इक्वल्स टू इलेवन तो ऐसे आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया मेन वो है रैशनल रूट्स थ्योरम और एक जो सिंथेटिक डिवीजन वाला जो मेथड है ये ठीक है तो सिंथेटिक डिवीजन हमने क्या देखा कि मान लीजिए ज़्यादा डिग्री जिसकी ज़्यादा होगी उस इक्वेशन का कोई भी नंबर रूट है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर जिस नंबर से चेक करना होता है उस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिख
तब हम कह देंगे कि ये वाला नंबर उस जो इक्वेशन है उसका जीरो रहेगा अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे हमारा टू आ गया था आंसर और टू की अगर वैल्यू आई तो ए की वैल्यू अगर टू आई तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पुट करके हमने फिर वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली सो एक्स और वाई की ऐसे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स इक्व टू फोर वाई इक्वस टू नाइन तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टेट यून